ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ സയൻസാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ജനറൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് എൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ താഴെ അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് നല്ല നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ലൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അണ് അക്കാദമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അസിദ പി ടി എന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഞാൻ അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് വിച്ച് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഞാൻ വി ഒക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റേറ്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഹോർമോൺ ആണെന്നാണ് എന്തിൻ്റെ റേറ്റാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് കോട്ടിസോൾ ബി തൈറോക്സിൻ സി ഓക്സിറ്റോസിൻ ഡി അഡ്രിനാലിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ തൈറോക്സിൻ ആണ് നമ്മുടെ റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ തൈറോക്സിൻ ഓക്കെ തൈറോക്സിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡി ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഡി ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എവിടെയാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡി ഓക്സിജനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ബി സി ആൽവയോളി പ്ലാസ്മ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡി ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഏതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോക്സിൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടിഷ്യൂസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡി ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഹിമോഗ്ലോബിൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ എസ്റ്റിക് മാറ്റിസം എസ്റ്റിക് മാറ്റിസത്തിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കൺജക്റ്റീവ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിത്ത് ദ ഐ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ കവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ഓർ ലാൻസ് ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓഫ് ലാൻസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസത്തിന് കാരണമായത് എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ കവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ഓർ ലാൻസ് അതാണ് ആൻസർ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ കവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ഓർ ലെൻസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലർ വിഷൻ ആണ് അതായത് എസ്റ്റിമാറ്റിസം വന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്ലർ ആയിട്ടാണ് കാണുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വരുന്നത് കോർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിനുണ്ട കവേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ പെപ്സിനോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പെപ്സിൻ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളധികവും വിചാരിക്കാറ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂരിഭാഗവും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് പെപ്സിനോജന പെപ്സിൻ ആക്കുന്നത് ഏത് എന്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് പെപ്സിനോജൻ പെപ്സിൻ ആയി
ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്ലോസിസ് പ്ലാസ്മോലൈസിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പൈനോസൈറ്റോസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പ്ലാസ്മോലൈസിസ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ പ്ലാസ്മോ ലൈസിസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോട്ടോപ്ലാസ്തിൻ്റെ വിഡ്രോവൽ എവിടെ നിന്ന് സെൽ വോൾ അത് നടക്കുന്നത് എക്സോസ്മോസിസ് വഴിയായിട്ടാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോലൈസിസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസവും പ്ലാസ്മോലൈസിസും കണക്റ്റഡ് ആണ് രണ്ടും പി ആണ് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വെൻ എ ബോഡി ഹാവിങ് മാസ് എം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് വിൽ ബി അതായത് എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡീൻ്റെ ബോഡിയെ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും അതിന് എന്താണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ എന്താണ് സോളിഡിലാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് സ്റ്റീലിലൊക്കെ കൊട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിലാണ് സൗണ്ട് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് സോളിഡിലാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോണോമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ അം മീറ്റർ ഏതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ ട്രിക്ക് വരിക്കുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ മറ്റതൊക്കെ എന്താ പറയുക വിട്ട് കളയാൻ പറ്റ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെറ്റർ വേഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അമ്മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം നയൻത്ത് വൺ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം ആംപിയർ ജൂൾ കൊളുമ്പ് ടെസ്ല ഏതാ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ കൊളുമ്പാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ യു എൽ ഒ എം ബി ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് സോറി നയൻത്ത് വൺ എന്താണ് കൊളുമ്പാണ് ഓക്കെ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊളുമ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഏത് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം സോഫ്റ്റ് അയൺ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊബാൾട്ട് കോപ്പർ ഏതാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോമോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എന്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് പോമോളജി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ആനിമൽസ് ആണോ വെയിൻസ് ആണോ ബേർഡ്സ് ആണോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് പോമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് എന്താണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് പോമോളജി ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി അടുത്തത് അതായത് പോമോളജി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കാം പോമഗ്രനേറ്റ് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ പോമഗ്രനേറ്റ് ഓർത്താൽ വേഗം ഫ
ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് ഈ എൻറ്റമോളജി മുന്നേ ഒരിക്കലും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസെക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻറ്റമോളജി പിന്നെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻറ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഡെൻട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഹോമോളജി എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഏത് മാറ്ററിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ ദ മെറ്റൽ യൂസ് ടു ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻകാർഡസൻ ലാമ്പ് ദ മെറ്റൽ യൂസ് ടു ഫോർ അതായത് ഇൻകാർഡസൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ടങ്സ്റ്റൺ ടിൻ സിങ്ക് കോപ്പർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ആൻസർ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ സെലക്ട് ദ ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഗിവൺ ബിലോ അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ ഏതാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാഗ്നൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് കൊപ്രൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇതും ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഈസിയാണ് അല്ലേ കമ്പയർ ടു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടഫ് വരാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ലൈറ്റ് റൈസ് spread everywhere due to the irregular and repeated reflection known as light rays spread everywhere due to the irregular and repeated reflection known as endha endana adinu parayna peru nanu choikkunnathu adhayathu light rays ellade spread aavunnundu due to endu kondana irregular and repeated reflection adinayana endana ennu choikkunnathu okay appo options endakkana nanu njan parayam scattering dispersion spectrum റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് പേര് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓപ്ഷൻസിൽ സ്കാറ്ററിങ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് സ്കാറ്ററിങ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുക അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കാണാം ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ കാർഡിൽ ഇടാം വീഡിയോ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എത്തനോൾ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മെത്തനോൾ ആസ് ദ പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് എത്തനോളും മെത്തനോളും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം വാഷ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ മിതൈലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മിതൈലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റാണ് ഓക്കെ അത് ഈസി അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതായത് എത്തനോളും മെത്തനോളും ആണ് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ മെത്തിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്തനോൾ എം ഉണ്ട് എത്തിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറക്കാതെ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് നോക്കാം ദ ചേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ റിസീവർ ഐദർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദ റിസീവർ ഓർ
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് എന്താണ് അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റാണ് ആൻസർ എന്താണ് ഡോപ്ലർ അപ്പാരൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റാണ് ആൻസർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഏത് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻസും സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്